Yes, inaitwa Amplifier Clouds FM Muna Skills Alive mimi naitwa Frida Amani ni kona Milad Ayo ni time ya kurasa wa kwanza and of course video vidox yuko tayari humu ndani Okay. Times and this is a video. Yes, ni time ya page number 1 na video vidox. Naam. Yes sir. Eh bana kama kawa. Kama dawa. Tuna update kutokea Arusha mm-hmm. ambako wasanii wameika kambi. Mm-hmm. Ni kambi ya siku kadhaa na lengo ni kuzindua filamu ya mwenzao. Olema. Olema. Sasa leo hii wameweza kufika kwa mkuu wilaya ya Munduli. Mm-hmm. Na wamefika pale kwa lengo lipi? Uh, lengo ni wanaenda zile yale maeneo ambayo Olema imeshutiwa. Mm-hmm. Na wengine ukiwasikiliza asilimia kubwa wale watu ambao wako pale hawajawahi kufika kabisa Monduli. Yaani kuna watu wajawahi kufika ile mazingira ambao ndo umasai ile umasai ulipo wenyewe kabisa yeah. wajawahi kufika. Sasa wamepokelewa na mkuu wa wilaya Monduli Joshua Nasari ambaye pia naye alipata neno la kuwabariki ama kufurahia uwepo wa wale master hote ambao wamefika pale. Kwanza nichukue fursa hii kuwakaribisha eh uh, uh, kubwa na wasanii Bongo Movie ambao wamefika uh, kwenye wilaya yetu Monduli kwa uh, shughuli kubwa ya ya filamu uh, ya msanii mwenzenu uh, ya Olema na kwenda kwa jina la Olema ambayo kwa sehemu kubwa uh, ime uh, shughuli ilifanyika ndani ya wilaya yetu ya Monduli kwenye vijiji vya wafugaji kwenye jamii ya kifugaji wa Masai um, ambayo vile vile dhima iliyoko ndani au baadhi ya maudhu iliyoko ndani ya movie hiyo inaonyesha maisha halisi ya Uh, ya mfugaji anatoka kwa jamii ya Kimasai au binti anatoka kwa jamii ya Kimasai. Uh, sisi tunajisikia faraja wana Monduli kwamba hata uh, pamoja na wasanii wakubwa wa nchi yetu wenyewe wameona kwamba baadhi ya maeneo ya wilaya yetu yanaweza yakatumika kufanya uzalishaji basi wa zao hili la filamu. Uh, maombi yetu kwenu ni kwamba wakati tunapoendelea kuzunguka huko kuonyesha hiyo social structures za kwetu na nini tuendelee kuikumbusha jamii ya Tanzania umuhimu wa kutunza baadhi ya maadili yetu ambayo tunafundishwa kwa jamii zetu ambayo yana manufaa kwa ustawi wa Tanzania lakini hali kadhalika pamoja na kuonyesha hali halisi ya ya kijana au binti wa kifugaji wa jamii ya Kimaasai kutoka kwenye wilaya ya Munduli vile vile tutumia nafasi hiyo kuonyesha vile vile kazi ambazo zinafanywa na serikali na namna ambavyo tumekuwa tukipiga hatua kwa jamii zetu hizo tukienda kwa mfano baadhi ya maeneo ila hii ambayo ni kame kwa asili eh kwamba ule umbali ambao mtoto alikuwa anabeba ndoo ya miaka 30 20 iliyopita pengine leo imepungua kwa sababu hiyo miradi na wao jamii za kifugaji za shiriki kwenye miradi hii na shughuli za maendeleo kwa kuna transformations ambazo zipo pamoja na kushikilia mavazi yao pamoja na kushikilia, kushikilia mila zao pamoja na kushikilia tamaduni pamoja na kushikilia ee uh, uongozi wa kila igwana ni nani na kuheshimu lakini yako mabadiliko mengi mazuri ambayo yamekuwa kiandana nayo mabadiliko ya uh, ya, ya kimaendeleo kwenye elimu kwenye afya ya kwenye vema pia hayo tukayaona ili basi tuzidi kujifunza kama jamii kwamba pamoja na transformation tunazozipitia lakini kuna baadhi ya vitu vya kukip lakini kuna baadhi ya vitu vya kwenda navyo wakiwa ni mawasta wakubwa wengine kwa mara ya kwanza wamefika kule au uh, ukimsikia mkoe lana anawaambia mkiondoka huko mkawaambia Munduli inafana naje mm. na mkawavutia wengine waje kufanya yani ulicha kwamba kuna shughuli nyingine za kitalii kuna shughuli nyingine kama hizo za ufugaji mm. lakini kuna maendeleo mengine ambayo yapo yani mtu asiogope akija huku kwamba atakosa baadhi ya huduma muhimu ambazo wao wanaamini tayari zipo. Huyo yeah. ndo ndo lengo lake Joshua alikuwa anawaambia. Mm. Akaenda mbali akajitamba kidogo akasema hata ikasoma nchi za nje Marekani wapi dini kama one le exposure na mimi. Eh. Yeah. Eh akisambaza sambazo utamaduni itakuwa sawa. Kama okay. umewahi kufika Monduli yeah. na ukazunguka vizuri utarealize wana exposure kubwa sana pale. Kabisa. Kwa sababu uh, wamasai wengi wa pale pia I don't know sijui ni kutokana na labda na wazungu wengi ambao wako wanazunguka zile sehemu mm. au wengi wameshatoka lakini mimi nilishaikwenda tena kijijini ndani kabisa nikakutana na madogo ambao wanazungumza kizungu kizuri jaikuona yeah. 
ni kweli. Oh, kuna exposure fulani hivi. Sikwahi kujua kwa sababu gani mm. iko hiyo. Yaani ilinishangaza kwa sababu ukiona unaona ni kama kijijini ndani. Yeah. Kuna vitu vya expect lakini nilikutana navyo kule. So he's right. Na wanazingatia ile asili yao iko vile vile. Yaani nyumba ni vile vile. 100%. Arama wana hela kiasi gani wana ngombe kiasi gani lakini unakuta iko vile vile kwenye asili. Okay. Sasa kwale ni baadhi tu wasanii ambao wameenda. Kuna wasanii wa filamu ambao wako Tanzania da hapa hapa hawajaenda kule. Mm-hmm. Hawajapokea mwaliko ama ni vipi? Mm-hmm. Kwani lazima iwe ni ya big six peke yao au wengine vipi? Kuna mtu anaitwa Jimmy Mafufu. Ni miongoni mwa mabrother ambao wako kwenye filamu na yeye amekuaga ni msema kweli siku zote hasa anapoona jambo likiwa zuri ama liko vizuri. Kwanza ameiona filamu, amepokea mwaliko na imekaaje? Ni kwa namna nilivyoiona trailer ni filamu kubwa. Unajua kuna tofauti kati ya filamu nzuri na filamu kubwa. Unaweza kuwa na filamu kubwa na isiwe nzuri. Na ukawa na filamu nzuri lakini isiwe kubwa. Ile mimi naiona eh, nimekategorize kwenye filamu kubwa. Sijui kama itakuwa nzuri lakini ni filamu kubwa. Kwa maana ni filamu yenye big budget ina hadithi ya tofauti ukiangalia pia trailer unaweza kuelewa lakini mandhari walizotumia ni filamu kubwa kusema za ukweli. Lakini ukweli ni kwamba hatukupata mwaliko kwa hiyo huwezi kwenda sehemu ambayo haukualikwa nafikiri ni kutokana na uwezo wake ama labda watu ambao ni muhimu kwake sijui lolote kata hilo linaweza likatokea lakini watu wengi ambao unawaona hawajaenda ni kwamba hawajalikwa au okay, na kwani um, ilikuwa kialika mtu ni lazima aende amgaramie um, ama ilikuwaaje kwa kawaida huwezi kualika watu wa Arusha alafu wakajigaramia hata kama watasema hivyo zitakuwa ni sehemu ya story tu lakini naamini ni yeye ndo amewagaramia hivyo hicho ndicho ninachoamini Okay, lakini lakini wasanii wamekuwa kilelea umoja kwamba mzao anapofanya jambo wa msapoti katika umoja hilo nyinyi mkuliona mfu umoja ni jambo zuri na sisi tunatamani iwe hivyo lakini hata kama tutaenda kwa umoja lakini si ni vizuri mtu akualike hata Yesu anasema ukialikwa kwenye harusi usikae kiti cha mbele kama mwishoni mpaka mwenye harusi atakaposema unatakiwa ukae mbele ilikuwa ni jambo la kutoa tu mialiko sasa mialiko haikufika tungeenda wenyewe bado isingekuwa nzuri sana wakati mwingine unaweza kuulizwa we nani alikualika kwa mimi nafikiri kama tungealikwa uh, tunge tungeshiriki kwa umoja zaidi na, na kwa ukubwa huo lakini hakuna kitu kilichoharibika kwa sababu wenzetu wengine wametuwakilisha Neno moja kwa Kairini na wale wote ambao wameenda kumsindikiza kule Arusha. Ah, mimi na nilikuwa natamani kwanza niwaambie wanawake wenye majina makubwa Tanzania, mafuta. Eh. Ah, hawa watu ah, mapendeshe wanaume wanaowapenda na nini waliwaona kwenye filamu. Eh. Wasiache kufanya filamu kwa sababu filamu ndo kitu kilichowaintroduce wao. Yeah. Hakuna mtu alikuwa anawajiwa nje ya wazazi wao tofauti na filamu. Wako wanawake wengi wenye level hizi za uoya tangu walipokuwa mafuta wakadhani kuwa Mm. Mm. Ni kwa kufanya filamu kwa sababu filamu ndo kitu kilichowaintroduce wao. Yeah. Hakuna mtu alikuwa anawajiwa nje ya wazazi wao tofauti na filamu. Wako wanawake wengi wenye level hizi za uoya tangu walipokuwa masta wakadhani kuwa na, na matajiri na nini ndo kitu cha muhimu. Wamesahau ile njia iliyowafikisha hapo. Mi na wasi waendelee kufanya kazi na uoya ameonyesha njia. Wakina hawa dada zetu umeshakuwa wakubwa sawa eh oje imeenda lakini kwenye sana yetu umri unapokuwa mkubwa ndivyo ambavyo unazidi kubadilisha maeneo ya kucheza na kushiriki wafanye filamu kama ambavyo huo amefanya hii itawasaidia sana itawapa heshima tofauti na ambavyo sasa imekuwa kawaida mtu akiwaona hawa mafuta anaona tu kama ni wanawake wa mitandaoni um, mtu anaweza kadhani labda ni wadangaji na vitu kama hivyo lakini wajikite kwenye filamu filamu ndizo ambazo zimewafanya wananchi wawajue wawaone wawatambue kwa ni vizuri sana kuwekeza nguvu kubwa kwenye filamu mafufu. Mm. Mm. Amaongea kwake kuhusiana na hiyo. Okay. Na wengi tulikuwa tunaona wajafanya filamu hata I don't know why mwenye kwa hajafanya filamu muda mrefu. Eh, mm. hivi ni kweli ni muda mrefu? Mm. Ah. Niambie filamu ya Uoya mwisho umeiona ndini. Filamu kama filamu. Eh, f- s- ile au ile niliona ni nini? Waga mm. kama mwaka jana sio ni mwaka juzi ile. Filamu. Eh, nadhani ili, ilipandishwa pia YouTube ile. Kuna tamthilia na filamu umeiona ipi? Filamu na sijui kama ni nitaitafuta nitafikiria alafu nitakurudia. Lakini yes he is right. Uh, w- wengi sasa hivi tunaona kama hawako sana kwenye movie. Hatuwaoni sana. Kama wame base na maisha mengine, labda I don't know maybe it's uh, the way the business goes. Mm. Kajala na reality show filamu wafanyi. Mm. Mm. Yeah, Tena kajala ndo hata hata kwenye nani li 
Tamthilia pia hayupo sana siku hizi. Wema na hivyo hivyo, si ndio? Mm. Hana filamu na kipindi cha mapishi. Antiezea kio. Hana filamu mpya. Wolpa. Mm, Hana filamu mpya. Japo Wolpa kuna tamthilia ambazo anaonekana. Okay. Yeah. Na Elizabeth Michael Lul. Au labda kwa some time imechange. Wanasema na wanaona mahitaji ya soko na pengine wamekaa kwenye hiyo biashara muda mrefu. Wanaweza kuona labda upepo umebalika tofauti na zamani. Ukimsikia okay, mafufu au uigizaji wote wanasema uh, kwenye uigizaji kuna raha. Mm. Ukiwa mtoto unaweza ukacheza. Mm. Ukiwa mtu mzima unaweza ukacheza na unavozeeka unaweza kuna nafasi zako za kucheza. Yeah. It depends na movie tu ama aina tamthilia yenyewe inakuhitaji vipi. Mm-hmm. Lakini bado ubagulike. Yaani umri unavozidi kuwa mkubwa unabadilisha tu mazingira. Kama ulikuwa unacheza mdada wa kazi mm. na maana unaweza kucheza mdada wa kazi mzee unless labda hiyo script imetaka hivi. Kwa kuna nafasi unaweza kucheza mama, uncle, mjomba, e, jirani. Yeah. Okay, Irene Woya 11 months ago aliachia short film yake ile ilikuwa inaitwa Nuru. Umeikumbuka? Okay. Yeah, ana short film ambayo ndo aliachia. Ambayo aliweka YouTube pekee yake. Eh, aliweka YouTube. Na okay. Okay. Yes. Sawa, kuna sakata la Rich Mavoko. Mm. Kuna video inasambaa inaonyesha Rich Mavoko na perform mahali. Na mm. uh, usuri nilikuwa nimejaribu kumvutia waya mm. kumtafuta na tukazungumza kuna namna fulani vya baadaye kidogo kuna namna ikapotea lakini yuko Dar es Salaam na nivo tafuta management yake ni kwa sababu ni bini wa tafuta watu wawili mmoja ni manager yake eh. ambaye yeye akasema bana mimi kuzungumza sio vizuri sana ila kuna mtu anaitwa Anko Joka yeye ni msimamizi ngambaye angeweza kuelezea kwa majibu mafupi alosema zile yani kuna jambo linakuja ambalo litaeleza hayo yote ambao watu wanaongea mm. na nimeona kuna baadhi ya watu wanamkiingia Rich kifua mm. ila wamesema Rich hajafulia kama ambavyo mitandao inaandika mm. yeye kufanya ile show sio kwamba hana kitu au kapoteza mm. Na nimeona FDQ pia kwenye Twitter mm. alikuwa anaandika kumkiingia kifua akasema ya kwamba ukweli ni kwamba Mavoko alipata show kumi toka kwa watu wenye nyimbo za asili kwa upande ule wa kanda ya ziwa show zote zimeenda poa kabisa kimuitikio na kimaokoto kwa ujumla ninafikiri kilichowastua wengi ni ukubwa jukwa afaka <laughs> <laughs> Farid kubanda bana. Ah, kidat. Na 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 hata ulivyo ukimsikia si umemsikia nani amezungumza leo. Na nani nayo wa mitego. Mm. Kaeleza kwenye 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 Excel, ndio? Akasema kwamba uh, watu wengi wanazichukulia poa zile show akiziona kwa picha. Mm. Ila ni show ambazo zina maokoto kwa sababu watu wa kule wana tamaduni zao. Huo wanafanya vile mara nyingi. Yaani wanajikusanya wana, wana wanapati zao wenyewe na hizo pati kila mtu anaingia na kuna kiingilio chao ambacho wanakao mtu akienda kule analipo huenda kama alitakiwa kulipa milioni 5 hata kama atalipa milioni 3 au yeah. zaidi lakini ndio wao wanataka waburudike kwa staili yao vile vile kiasili wanazungusha tu lingo basi kila mtu anaingia okay yes okay mtam tarudi na rich baada simu yake ikuwe one lakini nitarudi na Rich mwenye alafu tutasikia vizuri hata tuambie picha ni kweli ilikuwa ndio hivyo kaokota kama watu wanavyosema huko mtandaoni au ndio hiyo ukubwa wa stage kweli mmm bana Faridi kamtetea sio kusia naweza kuta ni kweli i don't think ule ni utetezi kwa alivyo uandika Farid a Farid si mwanae Rich inawezekana na nini nani so wengi wameshtushwa na ukubwa wa stage okay Yaani ile namna watu wa Farkuja wanamtunza ukiangalia nini? Yeah. Maana anavyocheza ni kama kulikuwa mna ushirikiano. Si cheza hiyo ukiona perform <laughs> kuna sound fulani, yeah. afu kule watu wanakutazama na mikono juu kidogo. Kwa kwa sababu ile video aliwekea sauti juu. Nye Messi pale alikuwa afanya kapela uongo. Bongo <laughs> 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 no mani. Bongo tu na tai sana. Sio poa. Sio poa. Basa. Aina nene. Okay hiyo ndio page number one. mimi naitwa Milad Ion iko na Frida Amani tunadumu na wewe mpaka saa 12 jioni 